తుపాకీ నీడలో ఈశాన్య ఢిల్లీ ఊపిరి పీల్చుకుంటోంది బుగ్గిపాలైన ఇండ్లలో దర్యాప్తు బృందాలు ఆధారాలు సేకరిస్తున్నాయి ప్రభుత్వ పోలీసు ఉన్నతాధికారులు వీధి వీధిన శాంతి సందేశమిస్తున్నారు మరోవైపు మార్చిలో పరీక్షలకు భారీ సెక్యూరిటీ కల్పించాలని హైకోర్టు ఢిల్లీ పోలీసులను ఆదేశించింది ఢిల్లీ అల్లర్లలో మృతుల సంఖ్య నలభై రెండుకి పెరిగింది రెండు వందల మందికి పైగా గాయాలైనట్టు చెబుతున్నారు డాక్టర్లు ఈశాన్య ఢిల్లీలో భారీ స్థాయిలో బలగాల మోహరింపు పోలీసుల కవాతు మధ్య శుక్రవారం ప్రార్థనలు ప్రశాంతంగా జరిగాయి సమస్యాత్మక ప్రాంతాలు ఇంకా ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్ పహారాలో ఉన్నాయి ఢిల్లీ పోలీసు ఉన్నతాధికారులు అల్లర్లు జరిగిన ప్రాంతాల్లో తిరిగారు స్థానికులతో మాట్లాడుతూ భరోసా ఇచ్చారు పోలీసులే దగ్గరుండి దుకాణాలను తెరిపించారు ఢిల్లీ లా అండ్ ఆర్డర్ స్పెషల్ పోలీస్ కమిషనర్ శ్రీవాస్తవ సీలంపూర్ కర్దంపురి కబీర్ నగర్ ఏరియాల్లో పర్యటించారు మసీదు పెద్దలతో మాట్లాడి శాంతిపై భరోసా ఇచ్చారు చాందుబాగ్ లోని స్థానికులను జాయింట్ పోలీస్ కమిషనర్ ఓపీ మిశ్రా కలిశారు స్థానిక పీస్ కమిటీలతో సమాపేశాలు నిర్వహించారు పరిస్థితి అదుపులోనే ఉందని ఎవరు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పారు అల్లర్లకు పాల్పడిన వారిని ఎవరినీ వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదన్నారు స్పెషల్ కమిషనర్ శ్రీవాస్తవ ఢిల్లీలో పరిస్థితిని పూర్తిగా కంట్రోల్ చేసేందుకు శ్రీవాస్తవకు ఢిల్లీ సీపీగా బాధ్యతలు అప్పగించింది కేంద్ర హోంశాఖ మార్చి ఒకటి నుంచి శ్రీవాస్తవ సీపీగా బాధ్యతలు తీసుకోనున్నారు ప్రస్తుత సీపీగా ఉన్న అమూల్య పట్నాయక్ పదవీ కాలం ముగియడంతో శ్రీవాస్తవను నియమించింది ఇప్పటి వరకు నూట ఇరవై మూడు ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేసినట్టు ఢిల్లీ పోలీస్ పీఆర్ఓ ఎంఎస్ రామ్ ధావా చెప్పారు ఆరు వందల ముప్పై మందిని అరెస్టు చేశామన్నారు కాల్పులకు సంబంధించి ఇరవై ఐదు ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేసినట్టు ఢిల్లీ పోలీసులు చెప్పారు हमने अभी सिचुएशन को कंट्रोल किया हुआ है और नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं अभी जो रिलैक्सेशन है कल से और बढ़ा दी जाएगी ఢిల్లీలో అల్లర్లు జరిగిన ప్రాంతాల్లో పర్యటించారు జాతీయ మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్ రేఖా శర్మ జఫరాబాద్ లో అల్లర్ల బాధితులు స్థానికులతో మాట్లాడారు ప్రస్తుతం అంతా ప్రశాంతంగానే ఉందని పోలీసులు అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నారని చెప్పారు రేఖా శర్మ and there is no incident like rape and all which i read in some of the tweets nothing uh, such happened ishaniya dhili lo allarlu jarigina pranthanlo paryatincharu lieutenant governor anil baijal vastava paristhiti ela undo telusukune enduku vachanani mauzpur lo chepparu anil baijal dhili allarla pai seat brundala daryaptu veganga saagutundi adupulo ki teeskunna nindithula nunchi naatu tupakulu maranayudhalanu swadhinam cheskunnaru aap nayakudu tahir hussein pai మర్డర్ కేసు ఫైల్ చేసిన పోలీసులు ఆధారాలు సేకరిస్తున్నారు చాంద్బాగ్ ఏరియాలోని తాహిర్ హుస్సేన్ ఇంట్లో ఎన్ఐఏ టీం తనిఖీలు చేసింది తాహిర్ ఇంటితో సహా అల్లర్లు జరిగిన ఏరియాల్లో ఫోరెన్సిక్ బృందం ఆధారాలు సేకరించింది గతంలో పలు కేసుల్లో నిందితులుగా ఉన్నవారికి పథకం ప్రకారం ముందస్తుగా ఆయుధాల సరఫరా జరిగిందని పోలీసులు సమాచారం సేకరించారు దుండగులకు తుపాకులు మారణాయుధాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయనే కోణంలో స్థితి దర్యాప్తు సాగుతోంది కాంగ్రెస్ లీడర్లు ముకుల్ వాస్నిక్ తారిక్ అన్వర్ సుష్మితా దేవ్ శక్తిసింగ్ గోహిల్ కుమారి శెల్జా నార్త్ ఈస్ట్ ఢిల్లీలో పర్యటించారు గురుతేజ్ బహదూర్ హాస్పిటల్ కు వెళ్లి చికిత్స పొందుతున్న అల్లర్ల బాధితులను పరామర్శించారు ఈశాన్య ఢిల్లీలో భారీ స్థాయిలో ఆహార పంపిణీ చేస్తున్నామన్నారు ఢిల్లీ సీఎం కేజ్రీవాల్ ఇళ్లు కాలిపోయి రోడ్డు మీద పడిన వారి కోసం స్థానిక కమ్యూనిటీ సెంటర్లలో తాత్కాలిక వసతి ఏర్పాట్లు చేశామన్నారు ఇంకా అవసరమైతే టెంట్లు వేసి వసతి కల్పిస్తామన్నారు ఇళ్లు పూర్తిగా కాలిపోయిన వారికి వెంటనే ఇరవై ఐదు వేల క్యాష్ ఇస్తామన్నారు కేజ్రీవాల్ పీడబ్ల్యూడీ శాఖ అంచనాలు అందిన తర్వాత బ్యాలెన్స్ ఆర్థిక సాయాన్ని చెక్కుల రూపంలో రెండు మూడు రోజుల్లో అందిస్తామన్నారు खाने के साथ साथ जो लोग डिसलोकेट हो गए जिनके घर पूरी तरह से जल गए हैं या जो घर नहीं जा पा रहे उनके रहने की टेम्पररी व्यवस्था हम लोगों ने अपने रैन बसेरों में तो नौ रैन बसेरों में हम लोगों ने इनके रहने की व्यवस्था की है और लोकल कम्युनिटी सेंटर्स के अंदर उनके रहने की व్యవస్థా की है ఢిల్లీ అల్లర్ల కేసులో కేంద్రానికి మరోసారి నోటీసులు జారీ చేసింది ఢిల్లీ హైకోర్టు అసదుద్దీన్ అక్బరుద్దీన్ సోనియా గాంధీ రాహుల్ ప్రియాంక గాంధీలు విద్వేష ప్రసంగాలు చేశారంటూ దాఖలైన పిటిషన్లపైన విచారణ జరిపిన ఢిల్లీ హైకోర్టు కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలకు నోటీసులు జారీ చేసింది మార్చి నెలలో జరగబోయే పరీక్షలకు గట్టి బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయాలని ఢిల్లీ పోలీసులకు హైకోర్టు ఆదేశాలిచ్చింది మార్చి రెండు నుంచి పరీక్షలు స్కెడ్యూల్ ప్రకారమే జరుగుతాయని చెప్పింది